బ్రెయిన్ ను కాంతితో కంట్రోల్ చేయగలిగే ఆప్టో జెనెటిక్స్ గురించి తెలుసుకుందాం మానవ మెదడు సృష్టిలో ఉన్న అన్ని జీవరాశులను తన కనుసన్నలతో మనిషి కంట్రోల్ చేయగలుగుతున్నాడంటే దానికి కారణం దేవుడు మనకు ప్రసాదించిన అమోఘమైన వరం మన బ్రెయిన్ అలాంటి బ్రెయిన్ ని కంట్రోల్ చేసే శక్తి ఒక్క హిప్నాటిజం కే ఉంది అని గొప్పలు పోతారు బ్రాడ్లీ లాంటి పేరు మోసిన సైకాలజిస్ట్ లు కాని ప్రపంచంలో మనకు తెలిసిన అత్యంత వేగమైన కాంతి లైట్ ఎనర్జీ వల్ల మన మెదడును స్పందింప చేయడం అనేది సాధారణ విషయం కాదు వినడానికి చాలా ఆసక్తిగా ఉన్న ఈ అంశమే ఆప్టో జెనెటిక్స్ దీని గురించి కొన్ని ఆసమ్ ఫ్యాక్ట్స్ ను తెలుసుకుందాం ఆప్టో జెనెటిక్స్ అనే గ్రీక్ పదానికి అర్థం విజిబుల్ మ్యానిపులేషన్ ఆఫ్ ఆర్గానిజం బిహేవియర్ అంటే జంతువు లేదా మనిషి ప్రవర్తనను మన కంటికి కనిపించేలా చేయడం అని ప్రకృతి పరంగా సృష్టించబడ్డ లివింగ్ టిష్యూ జీవ కణజాలాన్ని ఆధునిక పద్ధతుల ద్వారా మనకు నచ్చిన విధంగా ప్రేరేపించడం దీనికి కాంతి శక్తి అంటే లైట్ ఎనర్జీని వాడుకోవడం వల్ల మన కళ్ళకు కనిపించేలా మన ఒక జీవిని ఇంకా ఆ జీవిలోని జీవ కణాలను అటు ఇటు తిప్పడం దీని వల్ల మనం సాధించేవి చాలానే ఉన్నాయి కాని నిబద్ధత లేకుండా డబ్బు కమ్ముడు పోయి ఈ విజ్ఞానాన్ని దుర్మార్గుల పాలు చేయవచ్చనే చాలా బలమైన రిస్క్ కూడా పొంచి ఉంది అని చెప్పడం ఒక విశేషం నేచర్ మెథడ్స్ అనే మెడికల్ జర్నల్ ఆప్టో జెనెటిక్స్ ను మెథడ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ గా టూ థౌజండ్ టెన్ లో ప్రపంచానికి పరిచయం చేసింది సాధారణంగా ఈ పత్రిక చాలా అరుదుగా కృత్రిమ సృష్టికి ఎలాంటి ప్రోత్సాహకాలు ఇవ్వదు కనీసం గుర్తించదు కాని ఈ అబ్బురపరిచే మానవ ఆవిష్కరణకు దాసోహం అన్నారట ఆ జర్నల్ సభ్యులు ఎందుకు ఇలాంటి ఆవిష్కరణ ముందుగానే చేయలేదు అని వాపోయారట కొందరు కమిటీ సభ్యులు ఆ కమిటీ సభ్యులు అంతగా మెచ్చుకునేంత సీన్ ఈ ఆవిష్కరణకు ఏముంది అన్న ప్రశ్నకు సమాధానం మన శరీరంలో చాలా కీలకమైన భూమిక పోషించే న్యూరాన్ అంటే నాడీకణం దీన్ని నియంత్రించగల శక్తి ప్రపంచంలో ఒక్క మానవ శరీరానికి తప్ప థౌజండ్ సూపర్ కంప్యూటర్స్ కూడా ఉండదు సుమారు రెండు లక్షల మంది ఒకేసారి కొన్ని కోట్ల సార్లు అరిస్తే ఎంతటి సౌండ్ ఎనర్జీ సృష్టించబడుతుందో అంతటి శక్తికి సుమారు రెండు వేల ఇంతల శక్తి కావాలి ఒక న్యూరాన్ ను కదిలించడానికి కాని ఆ పనిని లైట్ కొన్ని మిల్లి సెకండ్ లోనే చేయగలిగింది అని శాస్త్రవేత్తలు తెలుసుకుంది ఆప్టో జెనెటిక్స్ వల్లే అందుకే ఈ ప్రక్రియకు అంతటి విలువ నెలకొంది సైన్స్ సమాఖ్యల్లో ప్రోటీన్స్ అంటే మాసుకృతులు ఇవి శరీర ఎదుగుదలకు చాలా ముఖ్యం మెదడు అనే అంగం సరిగ్గా పనిచేయాలంటే దానికి చాలా ముఖ్యమైన బాడీ బిల్డింగ్ ప్రోటీన్స్ అవసరం దాన్ని నియంత్రించగల శక్తి కేవలం ఆహార పదార్థాలకు ఇంకా మందులకు మాత్రమే ఉంటుంది కానీ ఆ బ్యారియర్ ను బద్దల కొట్టింది ఆప్టో జెనెటిక్స్ వ్యవస్థ డక్ టిషర్ మరియు ఓరియన్ డి వైనర్ ద యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియా శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోకు చెందిన ఈ శాస్త్రవేత్తలు ఆప్టో జెనెటిక్స్ ను మొదటి దశ అంటే గ్రీన్ ఫ్లోరసెంట్ ప్రోటీన్ GFP అని అందుకే అభివర్ణిస్తారు వారి ఉద్దేశం ప్రకారం ఆప్టో జెనెటిక్స్ ప్రక్రియ వల్ల మెదల్లో దాగున్న కొన్ని ప్రోటీన్స్ ఉత్తేజింపబడతాయి తప్ప అందరూ అనుకుంటున్నట్లు ఇది సైన్స్ సృష్టించిన పెను విప్లవం ఏమీ కాదు అని పార్కిన్సన్ డిసీజ్ శరీర భాగాలు చచ్చిపడిపోవడం దీని వల్ల నడక చాలా కష్టమవుతుంది ఈ రోగం బారిన పడిన వారిలో పెనుమార్పును సృష్టించగల శక్తి ఆప్టో జెనెటిక్స్ కు ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు కొందరు న్యూరాలజిస్టులు మానసిక వైద్యంలో భాగంగా రోగులను హింసించకుండా ఇంకా వారికి షాక్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వకుండా నయం చేయగల శక్తి ఆప్టో జెనెటిక్స్ కు మాత్రమే ఉందని అభిప్రాయపడతారు ఇట్లీకి చెందిన మానసిక నిపుణులు లైట్ ను బ్రెయిన్ సెల్స్ పై ప్రయోగించడం ఇంకా ఆ మార్పులను మన కళ్ళ కట్టినట్లు చూపించడం వల్ల ఈ ప్రక్రియకు ఆప్టో జెనెటిక్స్ అన్న పేరు రావడం ఇంకో విశేషం ఫోటో స్టిమ్యులేషన్ శరీర కణాలను ప్రేరేపించడం అనేది చాలా ఆశ్చర్యకరమైన చర్య దీనిని ఆప్టో జెనెటిక్స్ ప్రక్రియ సాధించడంతో బెస్ట్ సైంటిఫిక్ అవార్డును సొంతం చేసుకోగలిగారు ఆ విభాగంలో పనిచేసే శాస్త్రవేత్తలు నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ లో యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియా ఇన్ శాండిగోలో మొట్టమొదటిసారిగా ఆప్టో జెనెటిక్స్ గురించి తన లెక్చర్ లో వినిపించిన ఫ్రాన్సిస్ కాక్ కు ఈ అవార్డు అందించడం సరైన విషయం అని చెప్పిన ఆ శాస్త్రవేత్తల దాతృత్వానికి కరతాళ ధ్వనులతో అభినందించారు ఇంటర్నేషనల్ సైన్స్ సబ్మిట్ కు హాజరైన పెద్దలు ముందుగా ల్యాబ్ ర్యాట్స్ పరిశోధనలో వాడే ఎలుకల మీద చేసే ప్రక్రియగా మొదలైంది ఆప్టో జెనెటిక్స్ ప్రక్రియ ర్యాటిస్ నార్వేజికస్ బ్రౌన్ ర్యాట్ అల్బీనో ల్యాబోరేటరీ ర్యాట్ లాంటి కొన్ని జీవుల మీదనే ఈ ప్రక్రియను ప్రయోగించారు శాస్త్రవేత్తలు 
వారు ఊహించిన ఫలితాలు ఆల్బినో ర్యాట్ లో కనబడటంతో కొన్ని మార్పులు చేర్పులతో పెద్ద జంతువుల మీద ఇంకా పక్షవాతం వచ్చిన పేషెంట్స్ మీద ఆప్టోజెనటిక్స్ ను ఉపయోగించడం ప్రారంభించారు శాస్త్రవేత్తలు అవి మిశ్రమ ఫలితాలను ఇవ్వడం ఒక్కోసారి అనుకున్న దానికంటే ఆశ్చర్యపోయే ఫలితాలు రాబట్టడంతో దీన్ని సాధారణ ప్రజల మీద ప్రయోగించొచ్చో లేదో అన్న మీమాంస శాస్త్రవేత్తలను వెంటాడుతూ ఉంటుంది ప్రతిరోజు బయో సెన్సార్స్ న్యూట్రల్ ట్రాన్స్మిటర్స్ సబ్డోమల్ ఇంప్లాంట్స్ లాంటివి మనలో చాలా మంది హాలీవుడ్ సినిమాల్లో లేదా వీడియో గేమ్స్ లో విన్న పదాలుగానే చూసుంటాం కానీ వాటికి ప్రేరణగా నిలిచిన పద్ధతి ఆప్టోజెనటిక్స్ గురించి న్యూరాలజీ రంగంలో వారికి తప్ప ఇంకెవరికి ఆ విషయం అర్థం కాకపోవడంతో మాస్ మీడియాలో సినిమాల్లో దీని గురించిన విశేషాలు తెలుపుతున్నారు శాస్త్రవేత్తలు ఇంకా ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఇక చివరిగా ఈ ప్రక్రియ పనిచేసేది లైట్ వల్ల కాబట్టి కాంతి పుంజాల శక్తి మన జీవ కణాలను ఉత్తేజింపచేసే ఖరీదైన మందులను వాడకుండా ఎన్నో మొండి రోగాలను నయం చేయగలదని ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు శాస్త్రవేత్తలు దీనివల్ల పేషెంట్స్ కు డబ్బు ఇంకా చాలా శ్రమ తక్కువ అవుతుందని అభిప్రాయపడుతున్నారు వైద్య రంగ నిపుణులు ఇలా కాంతిని ప్రశ్నించి నయం చేయగలిగితే మేమంతా ఎందుకు అని పెదవిని విరుస్తున్నారు డాక్టర్స్ అందుకే అంటారు జ్ఞానులు టెక్నాలజీ ఎంత పెరిగినా దాన్ని స్వాగతించేంత పెద్ద మనసు మనుషులకు ఉండాలి అని అలా మనకు తెలియకుండానే మన మెదడ్ను స్పందింప చేయగల దివ్య కాంతి శక్తి ఆప్టోజెనటిక్స్ గురించిన కొన్ని ఆసక్తికరమైన అంశాలను మనం వివరించవచ్చు రానున్న రోజుల్లో గుండె క్యాన్సర్ కీళ్ల మార్పిడి ఇంకా చాలా రకాల ముఖ్యాంగాల చికిత్స మరియు శరీరం ఆ పనిచేసే తీరును విశ్లేషించుకోవడానికి ఈ ఆప్టోజెనటిక్స్ ఉపయోగపడుతుంది అన్న ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు టెక్నాలజీ ఫర్ ఏ బెటర్ లివింగ్ వ్యవస్థాపకులు చూద్దాం రానున్న రోజుల్లో ఈ రంగంలో ఎలాంటి పెరుమార్పులు వస్తాయో అలాగే రావాలని ఆశిద్దాం ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది కదూ ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ కోసం మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి Let's <laughs> go.